es una deuda impostergable con nosotros, con nuestro país, con las próximas generaciones de colombianos, con sus hijos, el poder ver este país en paz. Llegó la hora de reconciliarnos. Llegó la hora de reconciliarnos. Llegó la hora de que este país por fin sea una república. Si entendemos y definimos república como un sinónimo de paz, como un sinónimo en que el Estado asume el, mo el único monopolio de las armas, si asumimos como república un espacio, un sitio, un Estado donde todos gocen del pleno uso de sus derechos. Y eso hasta el día de hoy no ha sucedido en este país. No hemos sido república. Hemos estado en constantes luchas internas. Hay sitios del país donde no hay un control del Estado. Hoy hay bacrins, hay guerrillas. Está el narcotráfico. Pero en el horizonte hay una oportunidad, un proceso de diálogo y negociación. Pero aquí también tengo que decir que lo que uno ve es que esa reconciliación no puede ser solamente y exclusivamente una paz blanca. ¿Qué es lo que yo llamo una paz blanca? Una paz que está dejando de lado a las negritudes, una paz que está dejando de lado al movimiento social, una paz que está dejando de lado amplios sectores de la sociedad colombiana. No se puede firmar ni hacer una paz para que nada cambie, sino para que las cosas cambien. O hacemos una paz blanca, o hacemos una paz multicolor. Y aprovechamos este momento del país para que todo el mundo se meta, especialmente ustedes los jóvenes, a quienes considero el verdadero motor de la reconstrucción de un nuevo país, para que se metan en el proceso. A mí me preocupa que el tema de la paz del país se haya quedado solo y simplemente en La Habana, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Pero la paz del país se discute hoy en los semáforos, se discute hoy en las casas, se discute hoy en las cafeterías, hoy la estamos discutiendo aquí, pero se discute en la calle, esa paz logra enamorar desde los pies a la cabeza hoy al país, no. Y no podemos dejar que ese proceso se quede simplemente en dos élites que están negociando hoy en La Habana. Tenemos que meternos al proceso, compañeros y compañeras. La academia, ustedes, los jóvenes, los estudiantes, se tienen que meter al proceso. Una paz para que nada cambie o para que las cosas cambien. Yo algunas veces veo con temor, veo con temor que esta paz no logra aterrizar ni logra estar, repito, en las calles, en los barrios. Y veo un gobierno temeroso, temeroso que eso suceda, pareciera que se quedara simplemente en La Habana, pero no ampliar el espectro de discusión a nivel nacional. Y se equivoca el gobierno cuando invierte dos billones de pesos en pedagogía para la paz y resulta que esa pedagogía para la paz es en Semana, RCN y Caracol. Pero la pedagogía de la paz está en las regiones, la pedagogía de la paz está en los ríos, en las comunidades, en los barrios. Allá no está llegando esa pedagogía de la paz. Allá no está enamorando este proceso de paz. 
una paz imperfecta para generar una guerra perfecta? Quizás. Entonces, yo veo que nos falta salir y construir en el país el gran movimiento por la paz y la reconstrucción de este país. Este momento es el momento para una gran reconstrucción nacional de este país. Es el momento por la apuesta por una verdadera república. Y la verdadera república es la ausencia de conflicto armado, pero también la exigencia de garantías y derechos para quienes piensan diferente en este país. Para dejar de ser el país más ine, uno de los países más inequitativos del mundo, para ser un país más justo. Para ser la Colombia donde todas las Colombias quepan. Este es el momento, pero ese momento tenemos que construirlo entre todos, entre todos, entre todos. Y es allí donde ustedes, jóvenes javerianos, se tienen que hacer la pregunta. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es el, el papel de ustedes como jóvenes universitarios privilegiados en este país? ¿Vamos a salir a construir ese gran movimiento de reconstrucción por la paz? ¿Vamos a salir a decir, sí, lo de La Habana es importante, pero hay que lograr las reformas del Estado que necesitamos para que esta nación y este país sea verdaderamente justo? para lograr esa Colombia donde todas las Colombias quepan. Ese es el punto en este momento. Y ustedes, queridos jóvenes, son los grandes mostores y van a ser los grandes reconstructores del nuevo país donde todos los mundos quepan.